Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En esta oportunidad vamos a hacer una reseña de dos Blend Scotch Whisky muy económicos. Les presento de la marca Sir Edwards su edición Fines y Smoky. Pero antes de empezar, quiero agradecer a mi amiga Florencia de Rincón 41, que muy gentilmente nos ha regalado estas dos botellas para poder hacer esta reseña. En la actualidad, la marca Sid Edwards pertenece a la empresa francesa Bardinet. Pero lo curioso es que se trata de un blend scotch whisky, es decir, se destila y se elabora el blend y se añeja en Escocia, pero se embotella en Francia. Paul Bardinet crea su firma en 1852 en Limoges, Francia, comenzando a producir diferentes licores y bebidas destiladas, entre ellas el que fue y es su marca más conocida, el ron negrita. En 1895, a través de su hijo Eduardo o Edward, en la ciudad de Burdeos construyen amplias bodegas donde poder almacenar y añejar los distintos destilados y bebidas que adquieren y distribuyen. En 1974, Bardinet traslada todas sus instalaciones a las afueras de Burdeos, donde cuentan con amplios almacenes para almacenar y añejar sus brandies, ultramodernas instalaciones y con sus laboratorios propios de control de calidad. Cuentan con cinco líneas de embotellado, las cuales pueden embotellar 14.000 botellas por hora, lo que hace una producción de unas 50 millones de botellas de diferentes bebidas por año. En 1983 incorporan al su portfolio la marca Sir Edwards. Diez años más tarde, Bardinet se une a la Martiquinés, convirtiendo a esta última en la empresa número uno de bebidas en Francia y la número 10 a nivel mundial. El 2008 la Martiquinés adquiere la destilería Glen Moray y deja en manos de Bardinet la expansión de la marca a nivel mundial. En la actualidad, Bardinet produce más de 80 millones de botellas de diferentes bebidas y de todo tipo. Su facturación, principalmente el 65%, es en Francia y el resto en más de 120 países. Además de los whiskies Sir Edwards, también comercializan Glen Moray, Cutty Sark, cinco marcas de ron, incluidos Negrita, Brandy, Cayaya, Jugo de Caño de Azúcar, Aperitivos, Vermouth, Bebidas sin Alcohol, como ser Jugos, Aguas, también Tragos y Aperitivos. Y el portfolio puede variar en cada país. En cuanto a la marca Sid Edwards, por lo que pude averiguar, hacia el año 1902 existía una empresa que se denominaba Edwards and Company, nombre que aparece en todas las botellas de Sir Edwards y de otra marca conocida como Glen Edwards. En las mismas botellas también aparece el año 1891, que podría ser referencia a la fundación de la marca Edwards and Company. Pero sobre esta empresa no hay registros, no hay información disponible en ningún sitio. De acuerdo a lo que informa en su página web Bernat, la marca Sir Edwards fue incorporada a su portfolio en 1983, por lo cual también suponemos que en ese entonces incorporaron la marca Glen Edwards. En ese entonces, la marca Glen Edwards, que tenía una etiqueta muy similar al Sir Edwards de la época y el actual, se comercializaba como un pure malt, un blend de maltas y posiblemente un single malt, como conocemos hoy en día. Y el Sir Edwards era un blend scotch whisky. Años más tarde, el Glen Edwards pasa a ser un single malt cuando no pueden ya utilizar más la palabra pure en las etiquetas. Hasta 1989, también en las etiquetas del Glen Edwards y el Sid Edwards, nos informan que era elaborado por la destilería Glen Elalish para Verdinat en Francia. Es decir, no se comercializaba en Escocia. Lo que no sabemos es si en ese entonces se embotellaba en Escocia o si ya se exportaba a granel las mezclas o el whisky y se embotellaba en Francia. En 1989, Lena Lish cambia de nombre por Leith Destiller. Es el nombre que aparece durante muchos años en la etiqueta del Sir Edwards y el Glen Edwards. Año más tarde, el Glen Edwards desaparece del mercado. Hubo cambios en la normativa que impedían la exportación a granel del single malt para ser embotellado fuera de Escocia. 
simplemente lo hayan sacado del mercado. A mediados de la década de los 90, White Amalcame toma el control de Leif Destillery y para fines de esa década ya esta empresa deja de tener actividad comercial y no registra movimientos contables, por lo cual da a suponer que el blend ya no era más elaborado por esta empresa, sino por White Amalcame. Hay una historia que circula en las páginas web sobre el origen del nombre de Sir Edwards. Nos dicen que Paul Bardinat, antes de morir, pidió que se le pusiera a la marca de algún blend que vendieron o a la marca de la empresa el nombre de su hijo, Eduardo Edwards, y que le agregaran la palabra Sir como para dar una sensación de estatus de aristocracia. La verdad, no hay manera de verificar esto, ya que ni en la página de Bardinat y de Sir Edwards no se informan sobre el origen de la marca ni sobre Edwards and Company ni por qué el año de 1891. El 2015 Sir Edwards ocupaba el puesto número 10 en ventas de Blend Scotch Whisky y se comercializaba en 95 países. En la actualidad ocupa el puesto número 12 y se comercializa en 120 países. Hoy en día el Sid Edwards se comercializa en cuatro versiones. La más antigua, el Fines, luego el Smokey que contiene grano secado con turba. De ambos whisky no sabemos qué tipo de barricas usan y se estiman que la edad de los whiskies anda entre los 4 y 8 años. Luego la edición de 12 años que son whiskies de 12 años en barricas ex bourbon y la última incorporación al Reserver Beer con un finish en barricas de cerveza. Se comercializan en botellas de 200 mililitros, 500 mililitros, 750, 1 litro, botellones de 2 litros y medio y 4 litros y medio. Ambas botellas en vidrio transparente de forma similar, no son muy anchas. Estas dos ediciones son de 700 mililitros a 40% ABB. Tienen tapa rosca metálica con pico verdedor. En la tapa nos dice, por ejemplo, Sid Edwards Blend Scotch Whisky con el escudo. El fin es en color rojo. ¿Sí? Toda la botella general se destaca el color rojo. El Smokey en color azul y que nos dice si el Edward Smokey y el escudo. Cuanto a la información que nos brinda, bueno, arriba nos dice el nombre, si el Edward, el Scotch Whisky, registrado dice cerca de 1891. En relieve nos dice Sir Edwards, en la etiqueta vemos a una persona, un escocés, mirando campo del mismo dibujo que aparecía en las etiquetas antiguas y en las botellas del Pure Malt y Single Malt Glen Edwards. Sir Edwards, Fines, registrados 1891, el escudito, destilado y anejado en Escocia y madurado en barricas de madera. La firma de Edwards and Company, 70 centilitros, 40% ABB. Abajo, el año en realidad de 1891. Al costado, la etiqueta del importador, que nos dice que se trata del Sid Edwards, un blend Scotch Whisky, 40% de alcohol, Whisky Escocés, el importador, bodega tres blasones, la dirección, y nos informa, a ver si dice sí, ingredientes, whisky y colorante. En la parte trasera vemos el escudo de armas, en relieve, abajo que nos informa Edwards and Company y nos dice que fue pacientemente destilado y madurado en Escocia, que es muy rico y que tiene muy ricas notas. Y que tiene los datos del lote y la fecha de facturación en la tapa. Acá en la tapa lo único que aparece es el lote, pero no aparece la fecha. En cambio en el Smokey, bueno, es muy similar, toda la estética, nos dice el lugar de Blend Scotch Whisky que es Smokey, la marca registrada, el escudito, el Sea Edward en relieve, la imagen la misma y todo lo demás es igual a la Fines. En la parte trasera, también bueno el escudo en relieve, nos dice que fue ahumado con un ahumado leve, dice que es la misma expresión original de Sir Edwards pero con un ahumado leve. El costado, de lo que nos dice... Sí, elaborado por Bardinet en Francia. Pero fue blendeado, como dice, pues un blend Scotch Whisky en Escocia. Fue destilado y añejado, pero embotellado 
en Francia por Bardinet. Pero, en el fines, la etiqueta lo que nos dice abajo es que fue blendeado y botellado por Bardinet en Francia. Lo que da a suponer que posiblemente entonces el blend se haya realizado en Francia. Así que hayan exportado a granel ahí los whiskies de grano, los whiskies de malta y los mezclaron en Francia y fue embotellado en Francia. Igualmente sigue siendo un blend scotch whisky porque no le hicieron ningún tipo de agregado y todos los whiskies son originarios de Escocia. Luego de esta presentación, veamos qué nos dan estos whiskies. Bueno, un detalle, se habrán notado, es que el Fines tiene el pico vertedor y el Smoky no. Vamos a empezar por el Fines y vamos a ver el color, aunque como ambos tienen colorante, mucho no nos va a decir. El ámbar bastante pálido, oscuro, sin brillo, no le dan haber puesto mucho colorante. Vamos un poquito, la densidad parece bastante ligero. Bueno, vamos a ver a la nariz, dulce, no se siente muy dulce, fresco. Algo frutal, se siente un poco de fruta madura, no una fruta dulce, sino una fruta madura. Ahí aparece, si, si hacemos una inspiración más profunda, pueden empezar a aparecer algunas notas de alcohol, del whisky de grano sobre todo, que debe ser bastante joven. La madera se siente también, está muy presente. Entre las frutas podría llegar a ser algo de pera, manzana. Lo siente bastante ligero, no muy intenso. Algo de chocolate amargo, pero la verdad que se me quedó el alcohol ahí pegado en la nariz y me está costando ahora. No, sé, no es conveniente hacer inspiraciones profundas. A ver, sí, ahora se me hace más presente el alcohol. Igual se lo siente fresco y suave. Bueno, veamos qué pasa en la boca. Bueno, se siente ligero, lo primero que se siente es un poco de la madera, algo de dulzor, de la miel, una miel caramelada, caramelizada. Ahí empieza a aparecer la pimienta, una pimienta blanca, que se empieza a mover por los labios, dice que yo siempre me queda esa sensación de la pimienta me queda muy, muy presente en los labios. Algo de frutos secos, a madera, gente con un poquito de madera quemada, una almendra tostada, un grano también, algo de cereal. Algo de tabaco por ahí en el fondo, antes no había registrado. Y hay una sensación ¿no? que a mí me da, que la he escuchado en algunas otras ocasiones, que es como una nota oscura, le digo, ¿no? porque es una nota que cuesta, no, muy difícil de precisar y da la sensación como algo oscuro. ¿sí? No es una nota de humo, no es una nota de carbón, ¿no? es una sensación, una percepción que uno asocia con algo oscuro lo que está sintiendo. No vaya a saber uno por qué, pero esa es la, 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 la sensación que me da, ¿no? la, lo que yo estoy sintiendo. La verdad es como uno de pronto va descubriendo cosas nuevas, ¿no? novedosas. O puede poner en palabras sensaciones que ya ha tenido que no podía identificar. ¿no? ¿Ves? Un whisky particular. Vamos al final. Persiste esa nota oscura. El final es un poquito... No es... Eh, ya mediano tirando a corto. ¿sí? Casi corto, diría yo. Pero queda una sensación... Sobre todo acá en el... 
allá en el fondo y un poco en, el, en la garganta y sobre todo de este lado, me quedó al lado izquierdo, como una sensación fresca, de un picante fresco, no llega a ser algo mentolado, para nada, por ahí una, a lo mejor una pimienta más dulce, ¿sí? un pimiento dulce a lo mejor, o a una hierba fresca, tampoco un jengibre, no, no termino de precisarlo, pero queda una sensación ahí. Si sí aparecen especias, ¿sí? puede ser, queda más persistente algo de, de picante por la boca, no mucho, apenas por ahí en la punta de la lengua, ¿sí? algo de frutas también, ahí aparece como una, una mandarina, ¿sí? algo cítrico, dulce, eh, algo de pasas también, vamos a tomar agua para pasar al otro, vamos con el emki, a ver el color, más oscuro, ¿sí? tirando a un dorado, como un oro oscuro, ¿sí? un oro sucio por ahí, tal vez como para dar la sensación más de humo, en cuanto a las lágrimas, la marca, muy similar al fines, ¿sí? quedan ahí marcaditos, muy finitos, bueno, vamos a la nariz, bueno, muy diferente, dulce, una nota alcohólica pero muy leve, no tanto como en el, en el fines, no, para nada. Algo de fruta, como una banana, banana dulce parecería, sí, dulce, fresco. Hay una nota ahí que no termino de precisar, sí, se siente algo de humo, pero un humo medio raro, no, no, no parece la, el humo de, de la turba. Algo ahumado, más una, una carne ahumada, un pescado ahumado parece. Parecía, parecería un pescado ahumado con banana dulce. Una cosa rarísima. Pero bueno, es lo que se llega a percibir. Vamos a la boca. Bueno, humo. Se siente el humo. Pero como le decía, un humo de ahumado, no de la turba. No tirando a carbón, a quemado, mmm, algo muy sutil. O fruta como kiwi por ahí. Durano. Parecería como un durano, una mandarina ahumada. ¿Sí? La madera. Algo de queso. Ahí, ahora, ahí está. Ese ahumado parecería como un queso, un queso ahumado. La primera vez la verdad que siento esa nota. ¿eh? Tiene cierto recuerdo a Oporto. Trae un, un vago recuerdo a Oporto. Ese, pero ese ahumado que se le siente, al principio da la sensación de como que va a ser muy intenso, que va a quedar ahí muy presente en la boca, pero la verdad que se desvanece muy rápido. O sea, es como que tiene un pico de intensidad y rápidamente desaparece. Bien, vamos al final. Bueno, picante. De picante, queda mucho el picante sobre la lengua, pero más que un picante de pimienta, en este, en este caso sí, parecería ser más algo mentolado, algo de fruta. ¿sí? Pero el humo no, al final el humo no está, ¿verdad? se ve que desaparece muy rápidamente. Veamos qué pasa con agua. Vamos primero con el fines. Bueno, se lo nota mucho más ligero. Bueno, el alcohol desaparece. No, ya. Por más que haga una inspiración profunda, el alcohol no aparece para nada. Si sí, se lo siente ya más dulce, la fruta madura. Sí. Lo bueno de agregarle agua por ahí es que desaparece la nota alcohólica. Vamos a la boca. Bueno. Si era antes ligero, fácil de tomar. Ahora mucho más fácil. Mucho más liviano. No se hacen muy presentes las notas. Que la verdad quedan bastante atenuadas. Un poquito de dulce. Sí, la pimienta blanca ahí se llega a percibir. Y algo de la madera. Y en el final, 
queda todavía esa sensación, como había dicho, de este lado, al lado izquierdo, una sensación de picante, un poquito de tabaco. Vamos a ver el emuki. La nariz. Bueno, ahora sí se hace más presente el humo de turba. Ya no es ese ahumado, ese queso ahumado que había dicho. Aunque hay un dejo por ahí del de queso ahumado, pero ya es más, se nota más humo de turba. ¿Cómo cambia? Eh? ¿Cómo cambia con el agua? Una nota alcohólica no hay. Y hay algún dulzor, ¿sí? un dulzor mezclado con, con el humo de la turba. Vamos a la boca. Mucho más sedoso, bien más agradable para tomar. Más presente las notas de frutales como el kiwi, el durazno. La madera y el humo. Y al final, la verdad, se siente como una nota de... como un humo picante. Acá, ahora con el agua, es como que el humo pasa a ser más persistente y es ya más humo de turba, no ese queso ahumado que se sentía antes. ¿eh? Estamos ante dos whiskies muy jóvenes, ¿sí? menos de 12 años, calculen que deben tener Posiblemente los whiskies de granos 4 o 5 años y no más de 8 seguramente. En total los whiskies de malta 9. Son muy económicos. En ambos se nota un poco la nota alcohólica. Pero aunque en el fin cuando inspiré muy profundo me quedó la nota alcohólica y me anuló. ¿sí? El sentido que se les pedido hay que tener mucho cuidado ¿sí? cuando vamos a oler. Porque si llegamos a percibir mucho la nota alcohólica nos puede anestesiar o anular el sentido del olfato. Daría la sensación de que hay bastante presencia de whisky de granos. ¿sí? Como no nos informan nada, no he podido obtener información de cómo están hechas las mezclas, ahora no es posible saber, pero da la sensación de que whisky jóvenes y mucha cantidad de whisky de grano. De cierta manera, ambos whiskies me sorprendieron. Tanto cuando los volví a tomar, cuando estaba preparando para la reseña, y ahora, porque vieron que pude encontrar notas que la verdad que antes no había percibido, o pude precisar algunas, los hace bastante interesante para quienes quieren comenzar a beber whisky. Son whisky ligeros, tal vez muy particulares en cuanto a sus notas, y no sentir desagrado ante estas notas, ¿sí? por a lo mejor una nota de queso ahumado puede desagradar, pero tomarlo como una linda experiencia, ¿sí? creo yo, de algo diferente, algo distinto, algo no muy común. El Muki, el humo no es muy intenso, la verdad, como se le pusieron el Muki, cuando uno lee Muki diría, bueno, eh, encontrar una nota ahumada fuerte, ¿sí? de ser un finet mucho más ahumado, con más fuerza, y la verdad que no, la nota de humo acompaña, bueno, lo dicen en la misma etiqueta, dicen, ¿no? Que es un ahumado muy suave. No nos informan tampoco el, el grado de ahumado que han tenido los whiskies. Así que bueno, si les ha gustado el video, no olviden de darle like, de suscribirse al canal y hacerle clic a la campanita. También nos pueden seguir en el Instagram, y en el blog donde van a poder leer lindos artículos relacionados con el wiki. Yo les doy por las notas extrañas, ¿no? O que me sorprendieron o que no esperaba encontrar, como la nota oscura en el Finance, como la de queso ahumado. Yo le doy a ambos whiskies tres titos. Así que, a disfrutarlo. que es un blend, es un scotch blend, no, un blend, oh, oh, oh. en 1895 su hijo Eduardo W. Edward se traslada a Burdeos para eh, construir, no es, no, no. en la actualidad Bardinet, en la, oh, en la actualidad, oh.